rồi á, là chúng tôi xin tạm dừng ở đây dạ. à, đức thầy đã bảo nè dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên chư ban điền tỉnh sĩ danh hiền sa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh ngọc đài lộ kiến tiên có nghĩa là dục thúc đạo đồng là gì là đồng đạo kiến thí nguyên là cái nơi thầy trò tôi chúa đều xung hợp đó thí nguyên chư ban là gì chư ban là các nước điềm tĩnh là nằm đó chờ đợi sĩ danh hiệp là chờ đợi thầy à rồi cái câu đó là sa di chữ sa nó là cơ mà chữ di nó là lệnh mà chờ lệnh ở đâu chờ lệnh đó là sa di đông hải chờ đó là hướng đông hải là biển biển hướng đông sa di đông hải chữ chi là gì chữ chi là biết à, sa di đông hải chi thiều nhạc chi thiều nhạc chừng đó mới biết rằng cái tiếng đó là phát động của là nguyên tử nó nổ lên thì chừng đó mới thấy như thế nào sa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh trở lại việt nam nam đỉnh đỉnh là đầu của vũ trụ đó sa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên ngọc đài là đài ngọc lộ kỷ tỷ là cảnh cảnh tiên rực rỡ mây rầm hỏi thanh chừng nào sắm nổ hướng đông thì trong ba thanh mới hồng thấy ta đó là lời của ta trong cái bài thơ kết thúc nó như vậy dạ. thì hôm nay chỉ chờ nếu à, là dùng bảy núi quá vàng chừng nào bảy núi quá vàng à, thì ngày giờ đó phải nhìn nơi cho biển đông nếu nhìn biển đông mà biển đông khơi lên rồi thì quý vị sẽ thấy như thế nào à. như thế nào cho nên quý vị có đem cái lời vàng ngọc của thầy ra để đặt để hỏi như tôi sự thật ra à, là trải qua bốn năm năm nay thì à, chúng tôi á, à, cũng không có muốn lên mạng mà anh em á, thì à, là cũng muốn để mình lên nó có cái tiếng đồ này kia ở à, là hay là cho bà con người ta hiểu biết để người ta lập thân hành đạo cho kiệt kỳ long qua đại hội mà đức thầy chúng ta trở lại à, để cứu vớt quần sinh sự thật quý vị chúng tôi với cái gì đó là à, tài năng thì rất yếu cho nên nếu mà đem lên máy á, nói cả thế giới thì à, chúng tôi thấy chúng tôi còn e ngại à, là không biết cái chánh giáo rất là thâm sâu và con người chúng ta có nghĩa là nói nó có xác thực với cái trình độ nhân sinh như thế nào hay không à, như vậy chúng tôi cũng mạo muội để lấy hết sức mình để làm với cái phận sự để trao đổi với cái tình nghĩa anh em hôm nay à, cho nó tròn với cái nhiệm vụ cái tình đó là đồng đạo với nhau kính thưa quý vị trải qua với cái giáo lý của Phật giáo hòa hảo rất là thâm sâu mà trong cái thời kỳ cùng cuối đó, Đức Thầy chúng ta trở lại Để làm với cái phận sự Trong hậu Long Hoa sắp tới Vì Đức Thầy đã quy nguyên tam giáo Phật Thánh Tiên Cho nên cái cơ duyên của chúng sinh ra đời Cái thời kỳ này Là một cái diễm phúc Mà gặp được cái chánh giáo Đã quy nguyên tam giáo một lần Đó là có nghĩa là cái duyên phúc Mà những người có cơ duyên tu hành đó Là cái phước rất là thâm sâu Mới gặp được như thế này vì Đức Thầy đã quy nguyên tam giáo gọi là cái chân lý trong cái định lực của tạo hóa Mà Đức Thầy cho biết là thiên ý không thiên mối đạo màu Gần kiền yếu lý nhiễm cao sâu chuyển miền nam địa càng thâm diệu lọc lẽ tà thâm sự đứng đầu Cho nên với Đức Thầy đã ra đời quy nguyên cái chân lý sự thật Đây để cứu khổ nhân sinh cho nó hợp cái cơ duyên cho kịp cái chu kỳ tiến hóa của nhân sinh đi tới cái ngày hội long hoa sắp lập và trong này đức thầy dùng cái từ nó rất là xác thực với nhân sinh đó thánh giáo cũng dùng ba trình độ lão giáo cũng dùng ba trình độ và phật giáo cũng dùng ba trình độ mà đức thầy đã bảo 
thiên ý không riêng mối đạo màu gần kiền yếu lý nhiễm cao sâu chuyển miền nam địa càng thâm diệu lập lẽ và tâm sự đứng đầu chính đó là chính cái nhân viên trong tam giáo đã quy nguyên cứu độ nhân sinh kỳ này mà chúng ta không trở lại với tam giáo thì đó là kể như đó là phải biến chất trong cái định lực của tạo hóa và thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân mà đức thầy ra đời cho biết đó là à, có nghĩa là cũ cũ y nhiên đó cũ cũ y nhiên có nghĩa là cái con số chính là số cùng cuối của định lực tạo hóa rồi vì đó là thượng quân thượng đó là trải qua ba uh, lần có nghĩa thượng quân thượng nó qua thượng quân trung rồi thượng quân trung nó qua thượng quân hạ rồi trung quân thượng nó qua trung quân trung mà trung quân trung nó qua trung quân hạ và hạ quân thượng nó qua hạ quân trung mà hạ quân trung nó qua hạ quân hạ mà hạ quân hạ nó trải qua với cái thời kỳ đã hết mà đức thầy ra đời viết trong quyển nhất là hạ quân nay đã hết đời cái cuộc đời đã hết đó cho nên vì vậy thì quý vị nhìn thấy cái thế giới hiện tiền bây giờ nó rất là đau khổ nhân sinh đó là có nghĩa đi vào cái chỗ trầm trọng điêu linh tất cả những bệnh dịch nổi lên chiến tranh đó là đó là thế giới nước ngoài mình thấy cũng rất là khủng khiếp riêng có việt nam chúng ta mai nhiên mà đức phật đã ra đời dùng cái chánh pháp để cứu khổ nhân sinh đây là một cái hạnh phúc cao thượng cho nhân sinh đây là một cái diễm phúc rất lớn Vì vậy Đức Phật đã ra đời Chọn ba yếu tố thiên thời và địa lợi nhân hòa Mà thiên thời vì cái thời kỳ này mà quý vị ra đời gặp được cái chánh giáo Và nhận thức được cái lời cao siêu là của Phật Thánh Tiên à, Rồi là địa lợi là gì? Địa lợi là miền Nam nước Việt của chúng ta Là một cái đó là nước vỏ nhôi Mà cái pha địa lý nó rất là phù hợp Đó phù hợp là có à là con sông cửu long phát xuất từ con sông hằng bên ni mã lạp sơn đã đổ qua tây tạng tây tạng đổ qua trung hoa trung hoa đổ về lào lào đổ campuchia rồi là mê công à, trở lại đất nước việt nam thành tụ ra gọi là cửu long giang cửu là gì cửu là con số 9 trời đã định à, khí thiên liên sông núi nhiệm màu nung đúc giống anh hùng gian bốn bệ có nghĩa đức thầy chúng ta ra đời các vị đó là giáo chủ ra đời dùng cái chỗ là à, là nếu một vị giáo chủ là đức từ đức bi đức hỷ đức xã mà tại sao đức thầy chúng ta ra đời à, là cho là một vị anh hùng đó bị gì đó là trong kim cổ kỳ quan ông ba cho biết là khi À, là Phật Di Lặc xuất thế anh hùng Đức Thầy chúng ta là Phật Di Lặc cùng cuối trong buổi hạ quân Một là thay đổi lời người Và hai là cái vũ trụ quan sắp đó là thay đổi tất cả Cho nên vì vậy Đức Thầy ra đời đã đương đầu với cái cảnh đó Để lập lợi cái là phong thần à, Để có cái là sự tiến hóa của nhân sinh Trong cái thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân Cho kịp cái chu kỳ tiến hóa ai còn ai mất vì vậy thì hôm nay giáo lý phật giáo hòa hảo là một cái liều thuốc hồi sinh mà đức thầy đem trở lại cứu khổ nhân sinh trong cái thời kỳ bạc pháp vậy ai có cái nhân duyên thì ở là mau để quy y ở là giữa cái chánh giáo cho kịp cái chu kỳ tiến hóa cổ nhân sinh và cái vũ trụ sắp thay đổi năm nay vì đức thầy cho biết là ngay cái điểm à, có nghĩa là bấy lâu nay nuôi dưỡng cắt kiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hại dùng phép màu lập lợi sự quên thì quý vị thấy trải qua cái cơn á là á là có nghĩa thiên tai địa ách nói chung với cái miền nam chúng ta thôi chứ không nói á là cho xa lắm thì trải qua quý vị thấy là cái thiên tai địa ách từ vùng núi À, là cũng bị lỡ bị à, là sụp đủ cảnh hết trơn rồi à, là sông ngồi gì cũng là biến động hết trơn đó là cái cơ báo hiệu cho mình biết rằng cái cơ tận diệt sắp tới à, cho nên vì vậy hôm nay quý vị sẽ là tiến hóa cho kịp cái chu kỳ này chết bê kể một phút á, thì mất đi à, là cái à, hạnh phúc tha lạng cái đó là thời gian là quý báu của chúng ta 
trong đó rất nhiều nói chung là người đạo vì vậy mà đức thầy đã bảo tu kiếp kiếp nếu không quá trễ kiếp kiếp là gì kiếp kiếp là mau mau đi để qua rồi là trễ đó quý vị à, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng thì hôm nay quý vị đã thấy rằng ở thế giới bây giờ mà muốn dừng lại cũng không có thể là dừng được vì vậy cái thời kỳ hôm nay là nó phải đi tới cái trầm trọng mà cho nên vì vậy hôm nay nếu người nào có cơ duyên thì lập hạnh tu thân cho kịp cái chu kỳ này nếu không kịp thì làm sao cứ mãi mê mang mùi tục lỵ linh hồn chìm đắm trốn nê hà lòng thầy chua xót ruột thầy đau nghe được lời phiên tỉnh giới đầu kiếm vệ dứt xong rồi quả báo lo gì cửa phật chẳng can vào cho nên vì vậy hôm nay chúng tôi đã gặp gỡ chư quý vị đồng đạo để đem ra những cái điều mà đức thầy đã tâm đã giải bảo và nung đúc chúng ta cho kịp cái chu kỳ tiến hóa trong cái buổi hạ quân đúc kết nay mai à, cho nên đi xa cái đề này rồi dạ, không sao bây giờ là bây giờ việc biến diễn bây giờ nó gấp mà như vậy theo bây giờ bắt 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 nghĩ nung được rồi nhé dạ bây giờ rồi bây giờ bây giờ hiện giờ nó nó khổ vậy đó rồi bác cứ thấy dạ, cái dạ. cảnh khổ nó làm sao dạ cho nên vì vậy đức thầy đã ra đời à, tại sao đức thầy không dùng chữ kinh đó à, cũng như đó là đức phật ra đời dùng 12 bộ kinh dùng cái chữ kinh để đó là khai triển cho tâm thức của chúng sinh À, đã thành đạo Đức à, là lão thử ra đời dùng cái chữ kinh gọi là đạo đức kinh hay là trang thử dùng nam hoa kinh đã khổng phu tử dùng cái chỗ à, là à, tứ thơ và ngũ kinh còn đức thầy chúng ta đã dùng cái chỗ là sấm giảng à, từ lâu có nghĩa là cái chữ sấm là gì chữ sấm là tiên báo quá khứ hiện tại và vĩ đại còn giảng thì Ngài đã giải bài đạo lý cho chúng sanh hiểu được cái đạo lý Và con người phải là phải đi tới cái chỗ trầm trọng Phải gặp cái cơ tận diệt sắp tới à, Cho nên Đức Thầy là diễn tả rất là nhiều Thầy nói rất nhiều Điền tan gia phế tế nhi hàng Có nghĩa là điền tan là cái quả địa cầu này sắp thay đổi à, có nghĩa là trong này á, là cái quả địa cầu chúng ta đang ở theo cái sơ đồ của Phật giáo á, nó có bốn cái tính chất đó là gọi là địa lưng đó rồi tới thủy lưng mà thủy lưng hôm nay khoa học đã dùng cái đó là dòng nước gần để mà xài gọi là thủy lưng rồi tới phong lưng là gió hết phong lưng rồi tới quả lưng là bốn lớp đã đã đi trong cái định lực này thay đổi tất cả đó cho nên vì vậy À, chúng ta thì sinh ở trong cái quả địa cầu do cái tư tưởng chúng ta nó quá à, là quá thấp à, có nghĩa là à, thân nó đã bị trọng trượt ở trong cái cảnh đời này cho nên sinh ra cái quả địa cầu ở à, sinh ra cái thân người à, nằm ở trong bốn chất đất nước gió lửa nó đi theo với cái nghiệp cho nên giờ quy trở lại cái đời à, là tâm thượng cổ sắp tới thì À, là phải thay đổi trong cái địa hình này Cái lớp thứ năm Là cái lớp có nghĩa là cái người hiền Đã trở về đó trong cái thời kỳ An vị của tam giáo à, Để à, là cứu giấc dân sinh Trần đào quả đất thành vàng Chúng sanh mới biết đạo tràng là cao à, Có nghĩa còn sống ở trong cái à, là quả đất này Bố chất thì nhân sinh còn à, đau khổ Vì vậy ngày giờ thay đổi Thì bây giờ chúng ta là phải chịu đựng phải chịu đựng trải qua cái cơn là có nghĩa là à, diễn tiến sắp tới rất là khổ sở à, là vất vả con người à, để chúng tôi đọc qua cái à, là đoạn giảng của thầy hồi nãy điền tan đã rồi gia phế nhà cũng bỏ luôn tế nhi hàng ai tế nhi hàng có nghĩa là phật tính tiên ra đời để cứu độ những cái người trong cái cảnh đau khổ sắp tới Điền tan gia phế tế nhi hàng Khổ đáo ly kỳ ảo diễn can Khổ đáo là đến cái thời kỳ ly lộn sắp tới Ảo là cái cảnh giả này Diễn là có nghĩa cái cảnh tới thời kỳ tiêu diệt rồi Can là cái chuyện chiến tranh giặc giả sắp tới 
à, nghĩ sức thành tiên yên kiền đạo chừng đó là có nghĩa thiên liên mới xuất ra để à, là cứu khổ cho nhân sinh mới đem lại cái cảnh yên cho nhân loại rồi bầm phú cơ đồ bất tự sang bầm là ông nghèo mà phú là ông giàu cơ đồ là ông vua ba ông này không có nói tôi còn sang hay là gì nữa trơn á à, chỉ còn hiền còn giữ mất cái phiền phật tiên thì đó cái hiền đó thì quý vị đã hiểu rồi thầy đã dạy có nghĩa là nhân hiền thần hiền thánh hiền tiên hiền và phật hiền đó cho nên vì vậy mau mau kiếp kiếp duyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này từng quần thiên địa đổi sai gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua cho nên quý vị biết là cái ngày mà thay đổi cái vũ trụ này nó đã trải qua 7 ngày đêm có thể là chúng ta nín thở được đó là cỡ chừng đó là 10 phút hay 10 phút không à, xin không à, mà sự thật là 7 ngày đêm bật không khí như vậy thử hỏi là ai còn sống được đây quý vị à, vì đó là đức thầy cho biết đó, có nghĩa là thiên địa u minh dĩ đạo tràng thiên địa u minh là tối trời tối đất dĩ đạo tràng là đạo trường đã mở tới đó quý vị thập bát chư hầu lĩ há khang thập bát là 18 nước khắp nước mắt khô ở trên đó quý vị à, rồi nghĩ sức thần tiên yên kiền đạo có nghĩa là nghĩ là ra ta phật thánh tiên thầy chúng ta mới trở lại đó mới đem cái đó là đạo cứu khổ nhân sinh đó yên kiền đạo à, cho nên vì vậy hôm nay chúng ta mau cho kịp cái chu kỳ sắp tới à, đa số những anh em lên trên mạng đó À, lời rồi coi à, là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo ha, Cái lời của Đức Phật Thầy trong buổi sơn kỳ hương ha, Là sám trạng đó bình luận rất nhiều Mà sự thật ra bị phàm Chúng ta phàm nói về hai chữ thiên cơ Thì có ai mà thấu được máy thiên cơ Hai chữ thiên là trời cơ là bổ máy của trời Mà làm sao chúng ta hiểu được Mà Đức Thầy đã hiểu Chúng sinh đang sống trong cái cảnh đó là Mạng trời chiếu đất sẽ thay đổi vũ trụ Vì vậy thầy phải đem cái máy thiên cơ Để dạy bảo nhân sinh Thì biết được chúng sinh trong đời khổ Chỉ có cái chờ đợi đó là thiên định Cái ngày đó là cái ngày hạnh phúc của nhân sinh Hai nữa gọi là tiên kỳ Chữ tiên là trước kỳ là nói trước Ai nói trước được Chỉ đức thầy chúng ta mới nói trước thôi Thì cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó là phải hiểu được với cái phần nào theo cái cơ duyên của chúng ta Vì vậy mà Đức Thầy đã ra đời cái gì mà dạy cho nó có ích lợi cho nhân sinh Và mở được tâm thức nhân sinh Thì đã Thầy đã dạy Đức Thầy đã bảo dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu Đa số những người không biết nói nghe ông Đạo nói thi cơ Thiệt cả là chừng 15 phút mình chưa biết cái câu chuyện sắp tới Mình như thế nào mà nói thiên cơ hay là tiên trí gì à, Chỉ Thầy mình mới biết Đó cho nên vì vậy quý vị có đọc giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị hiểu Cho nên hai cái chữ sấm giảng là tuyên báo cái cuộc đời sẽ lan diễn bằng cách thay đổi tất cả Hai nữa cái chữ kim cổ của ông Ba Thới đã viết cũng vậy nữa Chữ kim là nay cổ là xưa xưa nay trong ba cái thời kỳ Quá khứ hiện tại và dị lai ông đã trình bày hết trơn rồi Không còn chỗ nào mà thiếu nữa Cho nên nó là vì vậy À, là đời cùng tu gấp kịp thầy đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ri lời để kính đô quý vị một đồng đạo là nêu lên trước khi cái hội long qua mở và là nhân sinh phải đi tới có nghĩa là có cái nạn gì là dồn dập hay không đó Quý vị thấy là chúng tôi là đọc qua cái chỗ là khái luận mà Đức Thầy cho biết đó, Kể sao cho siết chuyện đi sau này Câu chuyện nó xảy ra là đủ cách ở trên Thì quý vị thấy là bước sang cái năm năm hai năm rồi đó Thì là một vị là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Đã đắc đạo và đạt huệ đó Có báo tin cho chúng ta biết rồi Còn cái lời của Thầy nói rất nhiều Mà có người chi tâm là hiểu À, bây giờ chúng tôi đọc đó là cái đoạn này nè, rồi quý vị suy nghĩ cái gì nó có trước, rồi nó có sau, à, mà cái trước nó trúng rồi cái sau nó sẽ 
vô phong bóc hạt chứ nó không có bao giờ là rớt đâu quý vị à, đó là hỏi cái câu hỏi của đại là cái gì Lâu có nghĩa là ngay cái này để để tôi giải mấy dạ, câu dạ, này dạ, à. dạ, dạ. Dạ. cho ủng hộ chàng có tay cho tôi giải dạ. dạ. cái uh, chỗ cái câu gì mà ông thanh sĩ cho biết dạ. Lâm qua tôi không, không phải Lâm qua. không phải cái câu uh, ông cho biết rằng uh, là cái cái gì mà nó đã xảy ra trong cái 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 bộ lực 16 sáu đấy dạ. ừ là cái lúc đó là nó xảy ra nó đã xảy ra mình đó. chứng minh dạ. đã rồi nó còn cái câu sau nó chưa có kết thúc nó sẽ à. đi tới cái chỗ kết thúc à, nó à, vậy đó dạ, vậy còn thì... mình mới dẫn tới cho là bà con người ta thấy à, nó vậy đó còn đứa thầy mình nói là bây giờ cái cảnh khổ nó là khắp thế giới bình lương cũng thúc đó ở à. à, cái chỗ đó thì mình chưa có liên qua vấn đề dạ. đó à. ừ. Còn cái chỗ mà Long Hoa thì tiên Phật đáo tha bà, bà gì già gì nhờ dạ. qua bác thì giờ, dạ. nãy nãy giờ xuyên qua cái chỗ đó tôi nói có nghĩa là phải tối trời tối đất để là trong cái là tối trời tối đất đã bật không khí à là những cái người tu đó mới có còn lại người tu tại sao còn lại vì hàng ngày nè người ta ăn chay nè niệm Phật nè có nghĩa là À, cái tư tưởng của ta toàn là cái chỗ thanh chất không à, à ừ. Nói tới đây chúng tôi mới nhắc lại đệ nhị thế chiến Rồi cái đệ tam thế chiến của quý vị ra tay Đệ nhị thế chiến Đức Thầy đã bảo nè Bon bon chuông dục mấy hồi ừ. Gầm gầm sấm nổ trên đồi xa xa Đầu canh tiếng động bên nhà Chờ ba canh một thì gà gái ta ừ. Có nghĩa là bon bon là hai tiếng ám chỉ cho Đức Thích Ca Mô Đi ra đời là cái hội gọi là Linh Sơn Hội đó. Rồi Đức Thầy ra đời là cái hội Long Hoa Hội Cho nên Đức Thầy dùng cái từ là Bon bon chuông dục mấy hồi Rồi sao? Gầm gầm là hai cái quả bom nguyên tử Nó là à, Mỹ nó đem nó dậu xuống nước đó là Nhật đó là bị sụp hai đảo Osawa và Sawasaki Đó Uh, bon bon chuông dục mấy hồi gầm gầm sấm nổ trên đồi xa xa đầu canh đầu canh là đầu năm canh thần năm 1940 đó đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba ba là gì canh một ba dưới một nó là bốn vào canh tư mới nửa đêm mà đó, thì gà gái ta ở tới cái năm gà đó là hai cái quả bom nguyên tử nó dội ở nhật bản đó thì có nghĩa là chấm dứt cái đại nghị thế chiến nơi đó Thì các nhà bất học á Cái số người chết duyên Việt Nam của chúng ta Bệnh chết, đối chết đó là cả hai triệu người Đó, mình kể hai triệu chứ có trên hai triệu nữa từ Bắc vào Nam Cho nên vì vậy đó thì à là à là Trong khi đó thế giới chết cũng rất nhiều đó. Còn à là Việt Nam chúng ta thì thấy cái cụ thể đó Đức Thầy mới à là đi phiến nông Phiến nông là kêu mình phải làm vụ đó chỉ có xứ nam kỳ béo bở đức thầy nói chỉ có xứ nam kỳ béo bở cơ hội này bỏ dở sao xong cả kêu điền chủ phương nông đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ qua thì đã là nhờ cái năm ngàn trăm là bốn mươi lăm thì ở là đức thầy đã đi kêu phiến nông như vậy thì cái miền nam nước việt chúng ta ở là À, cái à, là bà con nông dân mới đứng lên để nộ là được từ đó tới giờ là trở thành một cái miệng cái à, là miền đất phù nhiêu à, mà để à, là hàng năm là một cái kho dựa lúa để đem à, ra mới à, là hàng năm để đem giúp cho ở ngoài miền trung và miền bắc nếu miền nam chúng ta có nghĩa là không có à, là khai thác được cái miền nam đất quan rừng rú như à, là hồi xưa à, thì đồng bào Việt Nam chúng ta ra như thế nào Vì vậy mà Đức Thầy đã ra đời trước à, Đức Thầy đã biết cái cơn hoạn nạn đối khổ sắp tới Dồn dập sắp tới à, Cái đệ nhị thế chiến ừ. à, Cho nên vì vậy Trong khi các nước ở thế giới á, Nó mới làm lạ Tại sao trong số á, là Cái số người chết trong đệ nhị thế chiến à, Mà những cái người ở chùa Hay là con vật, con trâu, con bò, con khỉ Mấy cái loài mà nó nó không ăn cái loài động vật đó, nó nó còn sống thì các nhà bắt học đó, nó mới tới nơi đó là cái địa điểm cổ là mỹ nó dội hai quả bơm đó 
nó mới là lấy cái máu của cái người còn sống lại hay là con vật còn sống lại à, nó mới đem vào cái lò nguyên tử à, nó khám nghiệm thì nó có cái chất đề kháng nó có cái chất đề kháng cho nên văn minh về khoa học nó phát minh ở tội tại chỗ đó ba bốn chục nước nó vô một cái hội trong thế giới này ba cái hội đó một là sớ tự hội hai là tố tự hội ba là uh, là uh, cái uh, sớ tự hội thảo thảo mộc hội oh, wow. uh, cho nên ba cái hội là thế giới hôm nay mà chúng ta nói nó ăn tương đồ uh, là nó tu hành nhiều nó không có tu mà nó ăn để nó tránh về khoa học cho nên vì vậy À, là ở thế giới nó gọi là ăn động vật và thực vật động vật là nó ăn những con vật đó còn à, là thực vật là nó ăn hoa quả rau cải đồ chia đồng quá với cái người tu cho nên mình không biết mình nói nó tu chứ nó không phải tu dạ. bởi vì các nước nó văn minh trước việt nam chúng ta nó phát minh lên là nguyên tử thì quý vị thấy là những nhà là bác học đồ đó nếu nó không ăn tương là nó không có giàu cái lò nguyên tử nó chế nguyên tử được đó nó cũng phải có một cái là ăn tương cái máu nó có nghĩa là nó có một cái chất đề khác yeah. à, cho nên vì vậy nó mới vào cái lò nguyên tử để nó chế biến nguyên tử được đó thì quý vị thấy rằng à, là sau cái cơn à, là đê mê bất tỉnh sắp tới à, ai còn ai mất nếu nó cái vũ trụ này tận diệt á thì cái đức thầy đâu có xuống thế mà cứu độ nhân sinh làm gì à, cái người tu giờ ăn tương để rồi rửa tinh thần và nó có một cái là đề kháng cái chất là độc của nhân sinh đang chế tạo là giết người đó cho nên vì vậy là sau khi đó có nghĩa là do cái công hạnh của mỗi người tu hành thì cái pháp môn niệm phật nó ăn sâu vào tâm thức của con người mà đức thầy đã dạy hãy tưởng nhớ những gì đáng nhớ thì quý vị thấy cái gì mà chúng ta đáng nhớ À, có nghĩa là à, nhớ Phật à, Nhớ à, là Phật có nghĩa là lo cứu vớt dân sinh Vì vậy Đức Thầy chúng ta trở lại Mới cứu khổ nhân sinh được đó Như vậy thì à, là cái người ăn tương Nó có ích lợi trong cái hiện tại của nguyên tử Sắp diễn ra một ngày gần đây à, Hôm nay đồng quá giữa khoa học và Phật học Đồng quá là gì? Đồng quá khoa học nó không biết cái đệ tam Thế chiến nó phải bùng nổ à, là sắp tới như thế nào còn riêng đức thầy nói một câu thoáng qua thôi thầy nói là bỗng phúc đâu cuồng phong một trận đó à, à là cuồng phong là có nghĩa là cái cuộc loạn sắp tới nguyên tử sắp đổ đó cho nên vì vậy chúng tôi đọc một à, là bài thơ của thầy à, rồi à, là chúng tôi xin tạm dừng ở đây à, đức thầy đã bảo nè dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền sa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên có nghĩa là dục thúc đạo đồng là gì là đồng đạo kiến thí nguyên là cái nơi thầy trò tôi chúa điều xung hợp đó thí nguyên chư ban là gì chư ban là các nước điềm tĩnh là nằm đó chờ đợi sĩ danh hiền là chờ đợi thầy À, rồi cái câu đó là xa di chữ xa nó là cơ mà chữ di nó là lệnh mà chờ lệnh ở đâu chờ lệnh đó là xa di đông hải chờ đó là hướng đông hải là biển biển hướng đông xa di đông hải chữ chi là gì chữ chi là biết à, xa di đông hải chi thiều nhạc chi thiều nhạc chừng đó mới biết rằng cái tiếng đó là phát động của là nguyên tử nó nổ lên thì chừng đó mới thấy như thế nào ừ. xa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh trở lại việt nam nam đỉnh đỉnh là đầu của vũ trụ à, xa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên ngọc đài là đài ngọc lộ kỷ kỷ là cảnh cảnh tiên rực rỡ mây rồng thổi thả chừng nào sắm nổ hướng đông thì trong ba thánh mới hồng thấy ta đó là lời của ta trong cái bài thơ kết thúc nó như vậy dạ. thì hôm nay chỉ chờ nếu à, là dùng bảy núi quá vàng chừng nào bảy núi quá vàng à, thì ngày giờ đó phải nhìn nơi ra biển đông nếu nhìn biển đông mà biển đông khơi lên rồi thì quý vị sẽ thấy như thế nào đó.